സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ഇല്ലാത്തവര് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ സാർ നമ്മളൊരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം അന്നത്തെ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിൽ നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ ഒരു അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ പോർഷനുകളിൽ നിന്നാണ് വരാറ് ഓക്കെ അത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നാല് മൊഡ്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് യൂണിറ്റ് നാല് ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉള്ളത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ജനറൽ പാർട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും മാത്സും കൊമേഴ്സും ഈ എക്സാമിന്റെ ഈ എക്സാം ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാല് പേരും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സിലബസിൽ നിന്ന് സിലബസിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ എക്സാമിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഒരു നാൽപ്പതിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് കട്ട് ഓഫ് അല്ല എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് സംതിങ് എന്തോ ആണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്ര എളുപ്പമായിട്ടും ഈ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും കട്ട് ഓഫും താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം നാല് സബ്ജക്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആക്ച്വലി എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എക്കണോമിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ എക്സാമിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രാറ്റജിയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുപത് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പതിനെട്ട് ചോദ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റണം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ചോദ്യമെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാക്കി സ്ട്രോങ് പോയിന്റുകളിൽ നെഗറ്റീവുകൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സോ നിങ്ങൾ വീക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവുകൾ കുറച്ചിട്ട് ഉള്ള അറിയുന്നത് മാത്രം ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തൽക്കാലം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇടാതെ ബാക്കി സബ്ജക്ടുകളിൽ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എക്കണോമിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് ഞാനും വേറൊരു ടീച്ചറും കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആയിരിക്കും എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും മാത്സും ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളും എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് പോർഷൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അറിയിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എക്കണോമിക്സും തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആഴ്ച തൽക്കാലം ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു പേസിൽ തന്നെ പോവാം പെട്ടെന്ന് എക്സാം ഡേറ്റ് എങ്കിലും എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പുതിയ സിലബസും എക്സാം ഡേറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ എക്സാം ഡേറ്റും നോട്ടിഫിക്ക സിലബസും വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പുതിയ സിലബസ് വരുന്ന സമയത്ത് പഴയ സിലബസിൽ നിന്ന് മാറ്റമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇപ്പോ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിന്റെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ സിലബസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്കണോമിക്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അതിലെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എനിക്കറിയില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകാരുടെ സിലബസുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലോ ഒക്കെ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങുകളും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി നാവ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നും കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇല്ല ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി എന്താണ് ജി ഡി പി എന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ നാഷണൽ ഇൻകം ജി ഡി പി ആണ് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളുടെ മുമ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കോണമിയുടെ അവസ്ഥയും അന്നത്തെ അവസ്ഥയും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് കമ്പയറബിൾ ഡാറ്റ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ദാദാഭായ് നറോജി ആർ സി ദത്ത് ദാദാഭായ് നറോജി ആർ സി ദത്തിനെ പോലെയുള്ള എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ് ഈ ജോലി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നത് ദാദാഭായ് നറോജിയുടെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് പി എസ് സി പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഞാൻ എന്റെ പെൻ ടാബ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദാദാഭായ് നറോജിയുടെ ഒരു ബുക്കാണ് പി എസ് സി പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോവർട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇംഗത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടും ദാരിദ്ര്യ രേഖയെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ദാദാഭായ് നറോജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ലോകത്തിന്റെ കേസിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർ വില്യം പെറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് വില്യം പെറ്റി അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചില് പേ ഇയർ ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ആളുടെ പേരൊന്നും ഓർത്തു വെക്കാം പിന്നീട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗ്രിഗറി കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ കമ്പോണന്റ് വൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പല ആളുകൾ ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഈ പറയുന്ന വില്യം ഗിറ്റ് പെറ്റിയും ഗ്രിഗറി കിങ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോയ്സ് ഗിലിബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആള് ഫ്രാൻസിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ എക്സസൈസുകൾ അങ്ങനെ കാലക്രമേണ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർ വാർ പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അവിടെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഇക്കോണമികൾ യൂറോപ്യൻ ഇക്കോണമികൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നാഷണൽ ഇൻകം ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ വർഷവും നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളൊക്കെ തൊട്ടാണ് അത് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയാണ് എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും കാനഡയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ഒഫീഷ്യൽസ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവര് ഒരു യൂണിഫോം അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ അഗ്രിമെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ അഗ്രിമെന്റിനെയാണ് എസ് എൻ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് നാഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റ
ആ രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ലിംഗം കൂടുതലാണ് ഈ നാഷണൽ ലിംഗത്തിനെ തന്നെയാണ് ആഡം സ്മിത്തിനെ പോലെയുള്ളത് പേര് വെൽത്ത് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ നാഷണൽ ലിംഗത്തിന് വെൽത്ത് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നാഷണൽ ലിംഗത്തിനെ തന്നെയാണ് വെൽത്ത് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ മെർക്കൻ ലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾഡിന്റെയും സിൽവറിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നാണ് മെർക്കൻ ലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇതായിരുന്നു ഇതേ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കൊളോണിയൽ എക്സ്പെഡീഷനുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഒക്കെ വന്നിട്ട് കൊളോണിയൽ എക്സ്പെഡീഷൻസ് നടത്തുന്നതും ഈ ഇതേ യുക്തി അതായത് മാക്സിമം ഗോൾഡും സിൽവറും അടിച്ചെടുത്ത് റിച്ച് ആവുക എന്നുള്ളതിന്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ കുറെ കാലം ആ പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് തുടർന്നു ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറില് ആഡം സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങള് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ഒരു ബുക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് എ ജനറൽ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എ ജനറൽ എൻക്വയറി ഇൻ ടു വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ഓക്കെ അഥവാ കൊളോക്കിയലി ഇതിനെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതും ബി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ബി എസ് സി പലപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളും അതിന്റെ ഓതറുകളും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വർഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ആഡം സ്മിത്ത് എഴുതി ഈ പബ്ലിഷ് ആവുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് എ ജനറൽ എൻക്വയറി ഇൻ ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് അഥവാ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്താണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മ ഒരു മൂന്ന് ബോളിയുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എക്കണോമിക് കൺസെപ്റ്റുകളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു മൂല രൂപം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആഡം സിൽത്തിന്റെ ബുക്കിൽ കാണാൻ പോകും സോ ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് നാഷണൽ ലിംഗത്തിനെ പറ്റി പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള ഗോൾഡോ സിൽവറോ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ലിംഗം അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എ നേഷൻ ഹാസ് അപ്പൊ സ്മിത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡും സിൽവറും ആണ് ഈ ഗോൾഡും സിൽവറും കൊണ്ട് ആളുകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വേണം ചരക്കുകൾ വേണം സേവനങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ആഡം സ്മിത്ത് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ മെനി ഹൗ മച്ച് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കാൻ ഡെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒരു രാജ്യത്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ അളവാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ലിംഗം എന്നാണ് ആഡം സ്മിത്ത് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറില് ക്ലിയർ ആണോ സോർണോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആഡം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നാഷണൽ ലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ ലിംഗം മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ആഡം സ്മിത്ത് പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദാദാഭായ് നോറോജിനെ പോലെ എക്കണോമിസ്റ്റുകളും വില്യം പെറ്റി ഒക്കെ അവരൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സൈമൺ കുസ്നെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ഒരു നാഷണൽ ഇംഗത്തിന്റെ മെഷർ പറയാണ് സൈമൺ കുസ്നെറ്റ്സ് 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 മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് സൈമൺ കുസ്നെറ്റ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ഇംഗ് മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു മെഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മെഷർ പറഞ്ഞു തരാം ആ മെഷറിന്റെ പേരാണ് ജി ഡി പി അഥവാ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ജി ഡി പി എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സൈമൺ കുസ്നെറ്റ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇനി ജി ഡി
ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ടറാണ് ഈ പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈമറി സെക്ടർ ആവുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈമറി സെക്ടർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളെ വേറെ ഫോമുകളിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്ത് കുറച്ച് കോട്ടൺ കിട്ടി പരുത്തി കിട്ടി അത് പ്രൈമറി സെക്ടറാ പക്ഷേ ഇതേ പരുത്തിയെ നമ്മൾ തുണിയാക്കി മാറ്റുന്നു അത് സെക്കൻഡറി സെക്ടറാ ടെർഷ്യറി സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി സെക്ടറിനും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിനും നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മറ്റ് ചില അസിസ്റ്റൻസുകളും കൂടി വേണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കമ്പനികൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കർഷകന്റെ പാടത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കോട്ടൺ അഥവാ പരുത്തി എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറിയിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു ടെർഷറി സെക്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി സെക്ടറിന്റെയും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാവുന്നത് ഒരുപാട് സർവീസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സർവീസുകളെയാണ് നമ്മൾ ടെർഷറി സെക്ടർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇക്കോണമിയെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി എന്ന് കൺവേർട്ട് വേറൊരു രീതിയിലും സെക്യൂറിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ആ സെക്യൂറിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളത് അതായത് ആരാണ് ഈ എക്കണോമിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റി വാട്ട് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആർ വി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇവിടെ വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതല്ല ഹൂ ഡസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തോ ഇപ്പൊ കോട്ടൺ കോട്ടൺ എടുത്ത് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സെക്ടോറിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സെക്ടർ ആണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഈ പറയുന്ന കോട്ടൺ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ആണ് ക്ലോത്ത് ആയി മാറുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണ് ഓൾ എന്റർപ്രൈസസ് ഓൺ ബൈ ദ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിലോങ് ടു ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓരോ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി സെക്ടർ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വരുന്നത് ഇതിനെ അഥവാ ഫേംസ് അഥവാ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ ഒക്കെയാണ് പണ്ട് അതിന് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കോട്ടൺ ടു ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന തുണി നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലാണ് അപ്പോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനികൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ എക്കണോമിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലുമാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ പെടുന്നതാണ് ക്ലിയർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെയും രണ്ട് സെക്ടറുകൾ ഉണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു നോർമലി ലീവ് ടുഗദർ ആൻഡ് ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം എ കോമൺ കിച്ചൺ അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ഒരു അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനൊരു